ano ba ang power? Bago natin alamin ang definition, tingnan muna natin ang mga terms para sa discussion na ito. Una ay ang Joule at ito ang unit ng electric energy. Ang pangalawa ay ang second at ito ang unit ng time. At ang pangatlo ay ang coulomb at ito naman ang unit ng electric charge. May mga formula din tayong dapat na i-consider. Una ay ang voltage is equals to energy over charge. At ang pangalawa naman ay ang current is equal to charge over time. So, ano nga ba ang power? Power is the rate per unit time at which electrical energy is transferred by an electric circuit. Ibig sabihin, ang power ay ang rate ng pagtransfer ng electrical energy sa isang circuit. Commonly, makikita natin ang power na related sa current at sa voltage. Pero paano ba nangyari yun? Kunin natin ang formula sa definition. Mula sa formula ng voltage, makikita natin na ang energy is equal to voltage times charge. So, isubstitute natin ito sa value ng energy. At makikita natin na ang charge over time ay equivalent to current. Kaya isubstitute natin ang current sa charge over time na nasa baba. Ngayon, meron na tayong formula para sa power. But unfortunately, hindi ito pwedeng gamitin sa lahat ng klase ng power. Pwede lang itong gamitin sa DC circuits. Sa AC circuits, pwede din ito, pero dapat purely resistive lang. Una sa 1 ang power factor. Nagkakaroon ng power factor kung may component na inductive or kapasitive sa isang circuit. Dahil dito, ang voltage at ang current ay hindi na in phase at nagiging dahilan kung bakit hindi na efficient ang iyong system. Commonly, ang power factor ng mga system ay naglalaro sa 0.7 to 1. Ang power factor ay sanhi ng pagkakaroon ng mga sumusunod na loads. Una ay ang inductive loads tulad ng electric motors at transformers. Ikalawa ay ang mga capacitive loads na tulad ng capacitor banks and buried cables. At ang pangatlo ay ang mga resistive loads na tulad ng heater coils and incandescent lamps. Sa mga inductive loads, hindi natin magagamit ang formula ng ito. Sa mga capacitive loads naman, hindi rin natin pwedeng gamitin ang formula ng ito. Pero sa mga resistive loads, pwede natin gamitin to. Meron tayong tatlong ori ng power. Ito ay ang reactive, apparent, at real. Nagkakaroon ng reactive power kapag may nakakonek na inductive load or capacitive load sa isang system. Ang real power naman ay ang actual na power na nakonsume ng isang system. At ang apparent power naman ay ang combination ng real power at ng reactive power. Narito ang formula ng iba't ibang klase ng power. Ang power ay ang rate ng pagtransfer ng energy ng isang system. Meron tayong tatlong uri ng power. Ang reactive, apparent, at real power. Sa mga building wiring, estimation, and computation, itong tatlong formula ang komuni na nagagamit.